Şimdi kainatın amacı Allah Azze ve Celle'yi bilmek, daha sonra da Rabbimizi bildiğimizi ona bildirmek. Allah bize kendisini isimleriyle yani esması ile bildiriyor. Allah bazı kullarına bazı isimleriyle kendini fazla bildirir. Başka kullarına başka isimleriyle kendini daha fazla bildirir. Bu döneme ve kişilere göre değişkenlik gösterir. Ulvi zatlara Allah Azze ve Celle'nin bazı isimlerini daha büyük seviyede açmasına ve kendisini o isimden çok daha fazla tanıtmasına biz ismi azam veyahut talimi esma yani esmanın derslerini alma diye bir bahis ismi sunuyoruz. Şimdi biz nur külliyatından o ismi azam derslerine devam ediyoruz ve son ismi azam o büyük açılmış Allah Azze ve Celle'nin kendisini daha fazla bildirmek için çok daha fazla Üstad Hazretleri'nin açtığı o büyük isimlerden Kayyum ismindeyiz. Ne demek? Kayyum. Kayyum ayakta durmak, devam etmek, bir işin idaresini almak ve gözetmek manalarını içeren kıyam kelimesinden türemiştir. Kayyumda mübalağa vardır. Yani ne demek mübalağa olması gramer olarak? Yani her şeyi kapsama manasını içine alır. Ve biz kayyumu en çok aklımızda kalan şu mana ile ders boyu özetleyeceğiz. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olana kayyum diyeceğiz. Talip ne demek kayyum? Her şeyin varlığı kendisine bağlı olana Evet. Yani her şey onun var olmasıyla var. O zaman kayyum her şeyin varlığı kendisine bağlı olan demekse kendisine bağlananın varlığı neyle kayyum olacak? Kendisiyle bağlı olmak zorunda yoksa paradoks olur. İşin içinden çıkılmaz. Bizim kayyum olan Allah Azze ve Celle'ye böyle görünmez bağlarımız var. Biz buna kayyumiyet diyeceğiz. Ve o nispeti kayyumiyet olan bağlarımız var ya, o bağlarımız sadece bir an çekilse kainat mahvolur, perişan olur. Yani sizlerin nefes alması bir zatın onu devamlı yaratmasına bağlı. Sizlerin Atomlarının dağılmayıp böyle ayakta durabilmesi bir zatın devamlı o ciyette tecelli etmesine bağlı. Suyun maddelerinin farklı bir yapıdayken duvarın maddelerinin daha farklı bir yapıda olması bir zatın devamlı kayyum ismiyle tecelli etmesine bağlı. Bizim her şeyimizin sebebi Allah olduğundan her şeyde Allah'a isnat edip ona dayandığımızdan Bizim maddemizden tutun ruhumuzu, ruhumuzdan tutun gülmemize kadar her birisi Allah Azze ve Celle'ye dayanmaktadır. Bu ismine de kayyum ismi denmektedir. Şu binanın ayakta durma meselesini konuşsak, tuğlaları konuşuruz. Tuğlanın öncesinde harç yapılmış o tuğlanın maddesi neyse, kirdir belki, onları konuşuruz. Daha sonra duvarlar deriz, ana kolonlar vardır, onlar olmasa duvar da ayakta durmaz deriz. Daha sonra yere atılan tablalar deriz. Bunların her birisi birbirine dayanarak ayakta durur. Peki bu binanın tamamı ne için ayakta durur? Yani şu duvardaki atomlarla sudaki atomların ne farkı var da sudaki atomlar dağılırken duvardaki atomlar dağılmıyor? Nasıl oluyor da duvardaki atomların kat sayısı genişleme, ısı soğuk duyarlılığı ile demirin sertlik düzeyi birbirinden farklı oluyor? İşte bunların her birisinde kayyum ismi farklı tecelli ettiğinden aynı temeldeki maddeleri farklı farklı çeşitler olarak yaratıyor. İşte o yaratan isme biz ismi kayyum diyeceğiz. İsmi kayyumun sürekli anıldığı başka bir isim vardır. Nedir bu isim? Hay ismidir. Yani bir şeyi hayatlandırmak hay ismi ise o hayatı devam ettirmek kayyum ismine bakmaktadır. Ve emin olun tahmin edemeyeceğimiz kadar sırlı mana vardır. Nereden belli bu kadar sırlı mana olduğu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da düşmana yürürken bile ya hay ya kayyum narası ile yürümüştü. Şimdi demek ki böyle bizim tahminimizden çok daha altında derin meseleler olan bir iş. Biz her an Allah Azze ve Celle'ye bağlıyız, bağımlıyız ve onun ile ayaktayız. Yani bizim şu kalbimizin çalışıp günde 8 ton kan pompalayarak, Bizim hayatlar olmamıza bir sebep olması kalbin de dayandığı bir yeri gösterir ve o dayandığı yere de ismi kayyum diyeceğiz. Normalde bir film çekilirken aslında altyapısına, ham maddesine indiğinde onlar nedir? Her birisi bir fotoğraf karesidir ama o kadar hızlı gözümüzün önünden geçer ki gözümüz bu hıza yetişemez ve 
Biz süreklilik sağlar. Biz onu artık film gibi görürüz. Ya da ışıklarda da bu vardır değil mi? Normalde ışıkta bir atım sayısı değil mi? Bir ritim vardır ama gözümüz bu ritmi yakalayamadığından nasıl gözükür? Devamlı bir şekilde gözükür. Hatta bazı ışıkları bazı kamerayla çektiğinde kameranın titrediğini göreceksin. Yani bunun sebebi ışığın frekansıyla kameranın frekansının birbirine uyuşmaması oluyor. Şimdi aslında aynı hadise yeryüzünde bizler için de geçerli. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz saniyenin, salisenin bile çok daha küçük parçasıyla, dilimleriyle, zaman dilimleriyle sürekli yenilenmekteyiz. Ama o kadar üst üste... O kadar hızlı ve seri yenileniyoruz ki bu faaliyeti şiddeti zuhurundan göremiyoruz. Sanki aman bende hayat hep vardı zaten olduğu yerde duruyor zannediyoruz. Halbuki öyle değil. Nasıl şu ışığın yanması için ana merkez trafodan daime elektrik geliyor? Benim hayatıma devam etmem, kainatın hayatına devam etmesi için de ana merkez olan Allah Azze ve Celle'den sürekli kayyum ismi tecelli ediyor. O kayyum ismi Eskilerin tabiriyle bir anı seyyale çekilse yeryüzü tuz buz olur, mahvolur, perişan olur. Demek gibi sürekli bir şekilde Allah'ın kayyum ismine muhatabız. Nurlarda geçen bahsi okuyalım. Ufak ufak ismi kayyumda derinleşelim. Haydi bakalım. Bismihi subhanehu 30. lemanın 6. nüktesi. İsmi kayyuma bakar. İsmi hayyin bir hülasası, nur çeşmesinin bir zeyli olmuş... Bu ismi kayyum dahi 30. sözün zeyli olması münasip görüldü. Üstad Hazretleri nerede yazıyor ismi kayyumu? Eskişehir'de bir hapishane koşunda. Normalde bir hapishanede bir mahkum neyi bekler? Afı bekler. Bir mahkum af beklerken Üstad Hazretlerine bakın. Allah Azze ve Celle'nin bu ikramlarını beklemiş orada bile. Demek ki bizleri ağlatan şeyler Üstad Hazretleri için teselli ve keyif verici şeyler oluyor. Nurlarda şöyle bir cümle geçiyor da onu söylemek istedim. Yani meselenin nerede yazıldığı da çok ehemmiyetli bence anlamamız için. Şöyle bir ifade geçiyor Nurlarda. Musibetlerin tenevvü yani çeşitlenmesi musikinin namelerinin tenevvü gibi geliyordu ona diyor. Musikinin namelerinin çeşitlenmesi gibi geliyordu. Yani bizi üzen şeyler Üstad Hazretleri'ni mutlu ediyordu. Sizce neden mutlu ediyor? Yani şey mi var Üstad Hazretleri'nde, ben güçlü olduğumu size ispat edeceğim, haşa böyle bir durum mu var? Hayır. Niye mutlu ediyor biliyor musunuz? Gömülü olan Allah'ın esmaları açığa çıkıyor, kainatın amacı olan Allah'ı daha çok biliyor, bu yüzden onu mutlu ediyor. Yoksa Allah Azze ve Celle, haşa zalim mi ki kuluna sürekli musibet göndersin de zulmetsin, hayır hayır haşa. Demek ki bizim ağlamalarımızın altında ki esas manayı yakalayabilirsek her birisi, tebessüme, gülmeye, kahkahalara dönüşecek. İnşallah bu derslerle olacak Allah'ın izniyle. Evet. İtizar. Bu çok ehemmiyetli meseleler ve çok derin ve geniş ismi kayyumun cilveye azamı hem muntazaman değil, belki ayrı ayrı lemalar tarzında kalbe hutur ettiğinden hem gayet müşevveş ve acele ve tetkiksiz müsvette halinde kaldığından Elbette tabirat ve ifadelerde çok noksanlar, intizamsızlıklar bulunacaktır. Meselelerin güzelliklerine benim kusurlarımı bağışlamalısınız. İhtar, ismi azama ait nükteler azami bir surette geniş hem gayet derin olduğundan hususan ismi kayyuma ait meseleler ve bilhassa birinci şuayı haşiye bu risaleyi okuyan eğer mütefennin değilse birinci şuayı okumasın veya ahirde okusun. İkinciden başlasın. Ne kadar ilginç değil mi? Şu an yapacağımız dersi ehli mütefennin değilse en sona bıraksın diyor. Ama tabii meclisteki arkadaşların her birisi maşallah günlük ne yapıyorsun diyor arkadaşa atom parçalıyor mu abi diyor. Yani her birisi öyle arkadaşlar olduğu için burada sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Şimdi gerçekten çok derin mesele. Kainatın varoluş sebebini Üstü Hazretleri öyle ifadelerle ele almış ki. Vallahi ben dün gece de okudum böyle aklım almıyor benim ya diyorum yani. Bir insan bu ifadeleri bu kadar anlaşılır bir dilde nasıl yazar? Şimdi sen nurları okuyanlar bir iki kelimeye takılıyor. Diyor ki ya bu kelimeleri biraz zor anlıyoruz. Ya hiç mi İngilizce, Almanca bir şey öğrenmedin? Yani kelimedir işte muhatap oldukça. Bir dile maruz kaldıkça öğreniyorsun. Sen boş ver kelimeyi. O altındaki bu kadar derin manayı bir küllü bir tamamıya görmeyen hiç kimse bu kadar basit, bu kadar yalın ifade edemez. Mümkün değil. Şimdi bu ifadeler hakikaten çok akıl almaz seviyelerde. Ama herkes bu hakikatleri bir tamamıya anlayamayabilir. O yüzden hisselerimiz biraz farklı. Ondan bahsedecek. Yalnız hisseler farklı herkes anlamayabilir derken şunu da söylemem lazım. İlimde talim şarttır. Sürekli kendini vermen, yoğunlaştırman şarttır. Sen bunları yaptıktan sonra derinlere dalacaksın. Okyanusun altındaki farklı güzelliklere şahit olacaksın. 
Şimdi okyanusun sürekli kıyısında gezen, duygusal bir şekilde gezen, aşk şarkıları söyleyen, sürekli mehtaba şiir okuyan bir adam, okyanusun altındaki güzellikleri ne bilsin? Bilmek için ne yapmak lazım? Soyunmak lazım, denizin dibine girmek lazım, orada dalabildiğin kadar antrenmanlarla derinlere dalmak lazım. Biz de işte bu ders ile derinlere dalacağız ama birisi yakut bulacak, birisi zümrüt bulacak, birisi inci bulacak, öteki ne bulacak? Deniz kestanesi bazen de el acıyacak. Öyle yani bu işler. Evet. Bilhassa birinci şuağı maddi yunlara baktığı için daha ziyade derin gittiğinden elbette her adam her meseleyi her cihette anlamaz. Fakat herkes her meseleden bir derece hisse alabilir. Bir şey bütün bütün elde edilmezse bütün bütün elden kaçırılmaz. Ya bu o kadar önemli kayda ki şerri bir kaydedir. Ben tamamını elde edemiyorum diye elinde var olan ufacık şeyi terk edemezsin. Şimdi şeytan burada çok kullanır insanlara der ki kardeşim zaten beş vakit namaz kılamıyorsun. Zaten böyle şu işleri yanlış yapıyorsun. Boş ver ya. Ne der o insan? Ben bir gün yapacağım tam yapacağım. Kaç yaşında söyler? Yaş olmuş 75. Hala aynı cümleleri söyler değil mi? Çal çal oyna misali aynı şeyleri söyler durur. Şeriat böyle demiyor. Şerri hüküm diyor ki hayır hayır sen o bütünü elde edene kadar yaptığın ufacık parça ibadetler var ya doğrular var ya sen onları terk edemezsin diyor. Şimdi sizin gözünüz yeryüzündeki her şeye baktığında görebiliyor mu? Göremiyor ama biz görmekten vazgeçmiyoruz. Peki yeryüzündeki bütün sesleri duyamıyor musunuz? Hayır ama duymaktan vazgeçemiyoruz. İdrak da böyle. İdrak da gördüğü, duyduğu, muhatap olduğu her şeyi idrak edemeyebilir ama idrak ettiğin kısım senin nasibindir. Nasıl bir bahçeye daldığında senin boyun 1.50 ise mesela bizim Hüseyin gibi, Ferrar Hüseyin. Ha, Hüseyin göremedim kusura bakma. Senin boyu Hüseyin gibi ise demek ki alt dallardaki meyveler senin nasibindir. Ellerin, kolların boyun biraz daha uzunsa İbrahim abi gibi ise üst dallardaki meyveler senin nasibindir. O nazarla bakmak lazım. Herkesin cevelan edeceği sağ başkadır. Bir şey bütün bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz kaidesiyle bu manevi bahçenin bütün meyvelerini koparamıyorum diye vazgeçmek karı akıl değildir. Her şeyi anlayamayabiliriz. Sıkıntı yok. Evet. İnsan ne kadar koparsa o kadar kardır. İsme azama ait meselelerin ihata edilmeyecek derecede genişleri olduğu gibi akıl görmeyecek derecede inceleri de vardır. Hususan ismi hay ve kayyuma ve bilhassa hayatın iman erkanına karşı remizlerine ve bilhassa kaza ve kader rüknüne, hayatın işaretine ve ismi kayyumun birinci şuağına herkesin fikri yetişmez fakat hissesizde kalmaz. Belki her halde imanı kuvvetlendirir. Saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azimdir. Çok azim dediği kainatın yaratıcı sebebi evet. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması bir hazinedir. Neden? Birisi marifet cihetinde, iman cihetinde birinden bir nefes fazlaysa o bir nefes fazlalıktaki açık sonsuz boyunca kapanmayacaktır. O kadar kıymetli bir şey. Yeryüzündeki maddi işe bakmıyor. Bir kazanırsın bir kaybedersin. Sağlığa bakmıyor. Bir gün hastasın yataktasındır, bir gün dipçik gibi ayaktasındır. Bu iş öyle değil. Oradaki bir nefes marifet açığı sonsuzluk boyunca kapanmayacaktır. Bu yüzden... İmanın bir zerresiyle kainatta kıyaslanabilecek hiçbir şey yoktur. Evet. İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruki diyor ki. Bakın cümlenin güzelliğine bakın lütfen. Evet. Bir küçük meseleyi imaniyenin inkişafı benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır. Başka birçok lezzete ve kerametlere tercih edilir. Neyi tercih ediyor? İmanın birazcık inkişafını, keşfedilmesini, artmasını. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bi yedihi melekü tükülli şey. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اِنْ لَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ دَبَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخِزُمْ بِنَاسِيَتِهَا gibi kayyumiyeti ilahiyeye işaret eden ayetlerin bir nüktesi ve ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut ismi azamın altı nurundan altıncı nuru olan kayyum isminin bir cilveye azamı Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle o nuru azamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim. Fakat Hz. İmam Ali radıyallahu anh kaside-i ercuzesinde sekine namı alesiyle beyan ettiği ismi azam ve celcelutiyesinde pek... Sekine diye İmam Ali'nin duası var kaside-i ercüzede. Yine Allah'ın esmalarıyla oluşturdu. Sekine demek... Sakinlik oluşturmak, sakin olmak manasına geliyor yani. O duaları okuyanın böyle kalbi titrese, heyecanlı olsa, böyle gereksiz telaşları olsa her birisi inşallah sakinliğe erer, sabitleşir. Niyetiyle bir duadır. Evet. 
Celcelüt üyesinde pek muhteşem isimlerle ismi azam içinde bulunan o altı ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde kerametkarane bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki beş esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette beş şua ile o nuru azama işaret edecek. Birinci şua bu kainatın Halık-ı Zülcelali kayyumdur. Yani bizatihi kaimdir. Daimdir, bakidir. Bak şimdi bizatihi kaim. Çok ince mesele ya. Şimdi benim elimde bir tepsi tutmam için ayağımında yere basması lazım. Yani ben yer ile kaimim. Yer başka sebeplerden kaim. Onu kassan kassan kassam her birinin kaim olma, ayakta durma sebebi yine Allah Azze ve Celle'ye dayanıyor. Ama Allah ne ile kaim? Allah Azze ve Celle hiçbir sebebe ihtiyaç duymadığından Bizatihi kaim. Yani ben havadayken şu bardağı kaldıramam. Bu bardağı kaldırabilmem için yere basmak zorundayım. Allah Azze ve Celle kainatı kaldırıp yaratmak için hiçbir şeye zorunda değil. Neden? Çünkü bizatihi kendisi kaim. Masanın ayakta durması için düzgün bir zemin lazım. Bir bebeğin dünyaya gelmesi için anne baba lazım. Allah Azze ve Celle'nin bir şey yaratması için ne lazım? Hiçbir şey lazım değil. Çünkü o bizatihi kaim. Şimdi biz varlarla hareket ediyoruz ya. Varlarla hareket ettiğin için sınırlı bir zaman ve mekanda kalıyorsun. Var olan çayı, var olan ağzıma götürmek bir zamandır, mekan işidir vesaire. Ama bizim gibi varlarla hareket etmeyen bir zat var Allah Azze ve Celle. Peki Allah'ın hazinesi nedir? Yoktur. Yok. Tan var ettiği için hiçbir zaman ve mekana ihtiyacı da yok. O yüzden Allah'ın bir sebebe ihtiyacı yok. Yani o bizatihi kaimdir. Evet. Bütün eşya onunla kaimdir, devam eder. Ve vücutta kalır, beka bulur. Eşyanın hakikatinde ne var? Esma var. Yani eşyanın altını kassam böyle neyle dokunmuş? Allah'ın isimleriyle dokunmuş. Peki Allah'ın isimlerinin dokunmak için bir şeye ihtiyacı var mı? Asla ihtiyacı yok. İşte kaynağı kendinden bizati kaim. Evet. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Biraz daha ince baktığımızda mahvolmak tuz buz olmak da değil, yok olmak demek. Mahf. Parçalar ayırmak bile değil, kainat yok olacak. Şimdi kayyum değer diye bir hadise var. Mesela fabrikanın kayyum değeri nedir sizce? Bir fabrika neyle ayaktadır? En temeli düşünün, elektrikle ayaktadır. Elektriği çektiğin anda bir fabrikada iş yapmak mümkün mü? Mümkün değil. Demek ki fabrikanın kayyum değeri elektrik. Bir çadırın kayyum değeri nedir? Direğidir. Yani direği çektiğinde çadır ayakta kalmaz. Demek ki şöyle diyebiliriz değil mi? Çadır... Direk ile kaimdir. Bir sofranın kayyum değeri nedir? Ekmektir. Bir cemiyetin hayatının yaşanılabilir olması için kayyum değer adalettir. İnsanın ayakta kalması için kayyum değeri ruhudur. Çekildiği anda insan zaten hemen toprağı atacak yer ararız değil mi? Çekildiği anda. İmanın kayyum değeri nedir? İhlastır. Yani ihlas olmadı mı hiçbir ehemmiyeti, hiçbir kıymeti yoktur imanın dahi. Şimdi işte kainatta her şeyin bir kayyum değeri olduğu gibi onların her birisinin altına indiğimizde onların tamamının dayandığı yer de Allah Azze ve Celle olduğundan Allah kendisi bizzat kayyumdur. Evet devam edelim. Hem o zat-ı Zülcelal'in kayyumiyetiyle beraber Kur'an-ı Azümüşşan'da ferman ettiği gibi Leyse kemitlihi şey onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura suresi. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde naziri yoktur, misli olamaz, şebihi yoktur, şeriki olmaz. Evet, bütün kainatı, bütün şuunatıyla ve keyfiyatıyla kabzayı rububiyetinde tutup bir hane ve bir saray hükmünde kemali intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zatı akdese misil ve mesil ve şerik ve şebih olmaz muhaldir. Evet, bir zat ki ona yıldızların icadı zerreler kadar kolay gele. Bak şimdi yıldızla zerre hiçbir şey fark etmiyor. Hesap yapmışlar bir makalede Jüpiter'in içine bin tane dünya sığıyor demişler. Dünyanın büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? O kadar büyük ki bütün savaşlar, anlaşamamazlıklar bu küçücük dünya için oluyor. Sonra başka hesap yapmışlar. Demişler ki güneşin içine de 1300 tane Jüpiter sığıyor demişler. Dünya ne oldu? İyice küçüldü mü? Allah Allah güneşin içine 1300 tane Jüpiter sayıyor. Daha sonra bir tane yıldız var. Uyusuti yıldızı. Duydunuz mu hiç? Uyusuti yıldızının içine de kaç tane güneş sayıyormuş biliyor musunuz? 
5 milyar tane de güneş onun içine sığıyor. Şimdi şu gezegende bazen basımıza bir şey geliyor, çok büyük görüyoruz ya. Şu genişleyen kainatta sadece keşfedilen rakamlara baktığında Allah Azze ve Celle'nin kainatı tesbih taneleri gibi çevirdiği çok aşikar değil mi? Şimdi ben burada işin azametini anlatmaya çalışıyorum. Yoksa işin azameti benim anlattığımdan çok daha büyük. Yani semadaki yıldızlar yeryüzündeki kum tanelerinden çok daha fazla. Böyle bir kainatta, böyle bir evrende yaşıyoruz. Bak inanılmaz bir kudret, inanılmaz bir güç yani. Şimdi böyle bir kainatı bir insan şu akıl gözüyle baksa, şu ifadeyi söyler mi? Ha bir gezegen yaratmış, ha bir zerre. Arasında hiçbir zorluk farkı yok. Hiçbir kolaylık farkı da yok. Yani zorluk ve kolaylık diye Allah Azze ve Celle'ye bir şey isnat edemezsin. Şimdi bu işler mülk cihetinden bakılınca zor görülüyor. Önce şu tabiri bir kullanayım. Mülk cihetiyle melekut ciheti diye bir kavram var. Mülk, mal mülkten aklınıza gelsin, görünen yüz demek. Melekuttan melekten aklınıza gelsin, görünmeyen. Yani benim ruhum nedir? Melekuttur. Bedenim nedir? Mülk cihetidir. Şimdi önümde bir bilgisayar olsa, şu tableti ele alalım. Önümde de bir klavye. Bunun mülk cihedi nedir biliyor musunuz? Benim ekranda gördüğüm fotoğraftır, videodur, resimdir. Bunun mülk cihetidir. Zamana ihtiyaç duyar, değişir, eder, tuşlara basmam için bir sıra gereklidir. Ama bir de bunun melekut cihedi var. Nedir? Programıdır. İşte eşyada nasıl böyle mülk melekut cihedi varsa, kainatın tamamında var. Mülk cihetinden baktığında, Yıldız ile zerre, aman ya Rabbi bunlar nasıl yaratılabilir, nasıl idare edilebilir diye şaşırıyorsun. Ama melekut cihetine indiğinde her birisine esma öyle bir tecelli ediyor ki şu bilgisayarın program ile bir karınca yuvası yapması veyahut aynı program ile koskocaman bir şato yapması arasında hiçbir zorluk farkı olmadığı gibi Allah'ın mülk cihetinden idare ettiği kainatta ha bir zerre yaratmış, ha uysu te yıldızını yaratmış İkisinin arasında zerre kadar fark mevcut değildir. Şimdi okyanus bir balon mu taşırken daha çok yorulur yoksa bir savaş gemisi taşırken mi? Fark yok ki su yani Allah'ın sünnetullahı kaldırma kuvveti ikisi içinde bir zorluk farkı yok. Peki güneş ağaçlara ışığını yetiştirirken yorulur mu? Hangi ağaçta daha çok yorulur? Bir farkı yok. Onun ışık şuaları, hüzmeleri her yere aynı anda aynı şekilde ulaşır. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kudretini tam idrak edersek İsmi kayyumu tam idrak edersek Allah'ın her yere istediği gibi yetiştiğini, zerreyle yıldızı aynı anda yaratabileceğini hadsi kat'i ile böyle bir anda bir aydınlanmayla anlarız. Hadsi kat'i ne demek biliyor musunuz? Bir anda öyle gelen şey var ya. Mesela ben şimdi Talip sen de matematik öğretmenisin. Sana desem ki zihninden 10 basamakta 2 sayı versem çarp desem. Çarpsam bile çok ciddi bir vaktini alır değil mi? Yani artık bir yıl mı bekleriz, 3 <gülüyor> yıl mı bekleriz? Ama hesap makinesine giriyorsun. Bir tuşa basınca çıkıyor ya, işte onun adı hadsikati. Yani biz Allah Azze ve Celle'nin şu kayyum ismini anlasak, kudretini anlasak, diğer onu nasıl yarattı, bunu nasıl yarattı, haşa cenneti nasıl yaratacak, cehennemi nasıl yaratacak, beni bir daha nasıl diriltecek gibi meseleleri anlaması nasıl olacak? Bir anda hadsikati ile olay bunları anlamakta. Az önce bir şey dedim, her bilgi altyapıya ve talime muhtaçtır dedim, background'a yani. İşte bizim aklımızdaki bütün soru işaretlerinin cevabı, Karşıdan duyacağım bir cümle değil. Hepsinin cevabı bu altyapılar. Bunları bildiğimizde o soruları sormaya bile ihtiyacımız olmayacak. Bir çiçek ile baharı, bahar ile cenneti yaratmak arasında zerre kadar fark yok. Bugünkü derste tam da bunu anlayacağız. Buyurun devam edin. Ve en büyük şey, en küçük şey gibi kudretine musahhar ola. Her birisi Allah'ın kudretinin dizginlerinde, emrinde. Neden? Çünkü bize mülk cihetiyle baktığımızda ağır geliyor. Ya şu masayı kaldırmakla bardağı kaldırmak bir olur mu? Olur mu? Mülk cihetinde olmuyor. Ama melekut cihetine yani o bilgisayarın programına indiğinde su yazdığında bir bardak su, şelale yazdığında koca şelaleleri oluşturmak arasında hiçbir fark yok. Mesela ben bilgisayardan şelale yazsam, yanında aynı bilgisayardan da su yazsam, hangi bilgisayar daha ağır olur? Hiç fark etmez. Yani melekut cihetinde onların yaratılması, oluşturulması bir ağırlık bile oluşturmuyor. İşte Allah'ın eşyaya nüfusu melekut cihetinden olduğunu tam bir idrak edebilirsek, o esma tecellileri ile eşyayı oluşturduğunu, yarattığını, idare ettiğini bir anlarsak, bir daha zorluk, kolaylık, öncelik, sonralık, basitlik vesaire gibi ifadeleri hayatımızdan çıkarır kullanmayız. Buyur. Çok güzel. Bak abicim sen bir ton demir derken, o kelimeyi kullanman senin için ağır değil, Allah için de yaratırken ağır değil. Anladın mı? Tam öyle. Helal olsun Ömer ya. Vallahi. Evet. Ve hiçbir şey, bir şeye... Ne oldu? Niye gülüyorsun adama? <gülüyor> Adam 17 yılda ilk kez övgü aldı. Sen niye gülüyorsun adama ya? Ha? Evet. Devam edelim. Ve hiçbir şey, hiçbir şeye, hiçbir fiil, hiçbir fiile mani olmaya ve hadsiz efrat 
bir fert gibi nazarında hazır ola ve bütün sesleri birden işite. Bütün sesleri birden ya. Şimdi Ömer sen bana bir şey desen, Gökhan bir şey dese, Necdet bir şey dese ya bir dur sırayla konuşalım deriz. Niye? Acizliğimizden böyle diyoruz. Yani biz seslerle muhatap olurken bile sıraya koymak zorundayız. Allah Azze ve Celle için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü acizlik sana bana ona değil. Evet. Ve umumun hadsiz hacatını birden yapabile. Şimdi kahvaltıya gitsek, açık büfe olsa sıraya giriyor muyuz? Giriyoruz. Ya da bir yere gitsek bize kumanya dağıtacak olsa sıraya giriyor muyuz? Giriyoruz. Biz acizlikten sıraya giriyoruz. Dağıtan da acizlikten bizi sıraya koyuyor. Ama Allah Azze ve Celle için sıra da söz konusu değil. Bırak nefes alırken sıra beklememeyi, sen uyurken bile ihtiyaçlarını vermeye devam ediyor. Bu nasıl bir olaydır? Nasıl bir kudrettir ya? Ve kainatın mevcudatındaki bütün intizamat ve mizanların şehadetiyle hiçbir şey, hiçbir hal, daire-i meşiyet ve idaresinden hariç olmaya... Ve hiçbir mekanda olmadığı halde her bir yerde ve her bir mekanda kudretiyle, ilmiyle hazır ola. Şimdi şu zaman mekan olayını bir konuşalım. İnsanlar anlamakta zorluk çekiyor. Ve zaman mekan olayını anlaşılmadığından şu soru bile geliyor. Allah Azze ve Celle bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Böyle bir zamana kayıtlı hale getirdiğimizden dolayı ya da bizi neden yarattı? Yaratmadan önce ne yapıyordu? Haşa şey zannediyoruz böyle. Bizim gibi zannediyoruz. Haşa canı sıkılmıyor muydu? Böyle sorular, böyle ifadeler değil mi? İnsan yaratıcıyı yaratılanla eşte yerde düşündüğünde yani kendi gibi düşündüğünde delalete giriyor değil mi? Çünkü Allah kendisi yaratıcı olmuşsa eğer yaratılanlarla aynı terazide tartılmaması lazım. Ne demek istiyorum? Yani kendi yarattığı zaman kavramına kendisinin tabi olmaması lazım. Şimdi mesela şu karşıdaki kamerayı ben üretsem, üreticisi benim. Mucidi benim. Kameranın fişini çeksem gözüm kör olur mu? Kör olmaz değil mi? Şimdi bizler bunu yapıyoruz işte. Biz sanatla, sanatkarı aynı skalada düşünerek hata yapıyoruz. Bir masa marangoza benziyor mu? Benzemiyor. Mimar yaptığı binaya benziyor mu? Benzemiyor. İşte aynı öyle Allah Azze ve Celle de yarattıklarına benzemiyor. Şimdi yarattığı bir şeyi soruyorsun sen. Allah Azze ve Celle bizden önce, senin önce sonra dediğini Allah Azze ve Celle yaratmışsa etkilenmemesi lazım. Mesela şöyle bir soru soralım. Soru biraz abes bir soru anlayalım diye, akla yaklaşsın diye soruyorum. La teşbih. Biri dese ki bazen çok yağmur yağıyor da Allah Azze ve Celle acaba bu yağmurdan etkileniyor mu diye bir soru sorsa. Ne deriz cevap? Ya saçmalama deriz ya. Allah kendi yarattığı yağmurdan hiç etkilenir mi? deriz. Kendi yarattığı yağmurdan etkilenmediği gibi kendi yarattığı zamandan da etkilenmez Allah Azze ve Celle. Yağmur neyse zaman odur. İkisinin de içinde kayıtlı ve sınırlı kalmaz. Madem ikisinin de içinde kayıtlı kalmaz demek önce sonra sana bana. Allah Azze ve Celle için değil değil mi? Yemez içmez zaman geçmez cümleden beridir Allah. Benim ezberimde bir şiir olsa ben bu şiiri size okurken yani ilmimdeki şiiri ezeli ilimde şahadet alemine sunarken şahit olduğumuz bu aleme sunarken ilmimde sırası olmayan tamamı ezberde olan şiir size sunulurken ya da bir kağıda yazılırken sırayla yazılır. Önce birinci satır sonra ikinci satır sonra üç sonra dört. Peki burada sıralı yazdım bir zamana tabi oldum diye sizce aklımda da bir zamana tabi midir? Hayır. Aklımda bir anda olan o şiiri ben dünya adetleriyle size sunduğumda bir zamanın içerisine girmiş oluyor. Mesela örnekleyelim. Merdumu dideme bilmem ne füzun etti felek. Girye mi kıldı hün eşkimi füzun etti felek. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Merhum Yavuz Sultan Selim cennet mekan onun şiiri. Şimdi bu şiiri ben size okurken bir sıralamaya koydum. Ama zihnimde bunun hiçbir sıralaması yok. Allah'ın ilminde de bizim yaşadığımız, yaşayacağımız önceden olan bütün olaylar an gibidir. Hiçbir sıralaması yoktur. Sadece Allah Azze ve Celle o hadiseleri dünyada şiir gibi yaratırken bizim için bir zaman sıralaması mevcuttur. Şimdi Allah Azze ve Celle'yi tanıma noktasında bir meseleyi daha anlamamız lazım. Bir eşyayı nasıl tanırız? Şu masayı nasıl tanırız? Rengiyle tanırız, sertliğiyle tanırız. Deriz ki kahve rengi var, sertliği var, mermeri var. Yani bir eşyayı varlar ile tanırsın. Şimdi bazı şeyler varlar ile tanıldığı gibi bazı şeyler de yoklar ile tanınır. Varlık varlar ile tanındığı gibi Allah Azze ve Celle yokluk ile tanınır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Allah Azze ve Celle tanımlayalım şöyle. Zamandan münezzeh. Zaman ona ilişemez. Mekandan münezzeh. Kusurdan münezzeh. Acizlikten münezzeh. Şimdi var olan eşya varlıkla tanıtılırken Allah Azze ve Celle 
bir şeyle sınırlandırılamayacağından yoklukla tanıtılır. Bu yüzden Allah'ın esmasını, sıfatını bir insanın bilmesine marifet denilir. Ama Allah'ın mahiyetini bilmeyerek inanmasına da iman denir. Çünkü Allah'ın mahiyetini bilemezsin. Çünkü yaratılmış bir şey değil. İnsan zihni şöyle çalışıyor. Yaratılmış bir şeyi yaratılmış başka şeyler ile kıyaslayarak çalışıyor. Peki Allah'ın zatı haşa hangi yaratılmışa benziyor? Hiçbirine o zaman ne ile kıyaslarsan kıyasla şirke düşersin. O yüzden Allah'ın zatını düşünmek şer an yasaklanmış bir şey. Neyini düşüneceğiz? Şunatını düşüneceğiz, sıfatını düşüneceğiz, ismini düşüneceğiz, efalini düşüneceğiz, asar bergüzü desin yazarattığı o güzel eserleri düşüneceğiz. Bir de ufak mekan konusuna girmek istiyorum. Bir gün İmam Ali hutbe veriyor. Hutbe verirken minbere çıkmış. Sahabe efendilerimizin bir tanesi de bir soru soruyor. Ve Hz. Ali ben bilmiyorum diyor. Sahabe efendimiz şu cevabı veriyor. Madem bilmiyorsun o mekanda ne işin var? Şu cevabı veriyor İmam Ali. Her şeyi bilen mekandan münezzeh olduğu için ben bu mekandayım. Allah Allah. Yani bir insan mekan ile kayıtlıysa her şeyi bilemez. O yüzden Allah'a bir mekan isnat edilmez. Bir zaman isnat edilmez. Buyurun devam edelim. Ve her şey ondan nihayet derecede uzak olduğu halde o ise her şey nihayet derecede yakın olabilen bir zatı hayyu kayyumu zülcelalin elbette hiçbir cihetle misli, naziri, şeriki, veziri, zıddı, niddi olamaz ve olması muhaldir. Yalnız mesel ve temsil suretinde şunat-ı kutsiyesine bakılabilir. Biz Allah'ı en yüksek derecede nasıl tanıyacağız? Zatıyla mı tanıyacağız? Hayır. Zatına takat getiremeyiz. Neyle tanıyacağız? Şunatı ile. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı madde var, eserler var. Onun üstünde esma var. Onun üstünde sıfat var. Onun üstünde de ilahi haller dediğimiz şunatı ilahi vardır. Evli arkadaşların evinde bir refika hayatı vardır. Bir hayat arkadaşı vardır. Mesela bir gün evinize gitseniz ve evinizdeki hayat arkadaşınız size dese ki benim kalbimde başka birine de muhabbet var dese siz bu muhabbeti asla kabul etmezsiniz. Siz sevdiğiniz insanın kalbinde Şirk olan bir muhabbeti neden istemiyorsanız Allah da kulunun kalbinde şirki bu yüzden istemiyor. O hali anla diye numunesini sana vermiş. Sen cömertlik yaptığında nasıl mutlu oluyorsan Allah Azze ve Celle de cud ismiyle bizim tarif edemeyeceğimiz kutsi bir lezzet yaşıyor. Biz bunun tabirinden aciziz. Ama onun numunesini anlayabil diye sana o numuneyi bırakmış. İşte o ilahi hallere şunat-ı ilahi deniyor. Ve bir insan bu şunat ilahi kelimesini maalesef bilinmeyen bir kelime ama bilmedikten sonra kainatın esas amacını nasıl yakalayacak ben merak ediyorum. Mesela sen iş yapıyorsun, koşturuyorsun, namaz kılıyorsun. Ne için yapıyorsun bunları? Allah razı olsun diye. Bakın razı olmak denen kelime bir haldir hal. Ya şu çayı sana getirdim razı oldun mu? Ya Mehmet abi senden razıyım ya. Rıza ne demek rıza? Hal demek hal. Yani sen şunat ilahiyi bilmeden... Kainatta en mühim mesele Allah benden razı olsun. Nasıl razı edeceksin yani razı olma bir hal meselesi. O yüzden kainattaki bütün hadiseleri bilgilerimizin en sonunda bu şunat ilahi denen kelimede cem etmemiz, tevhid etmemiz lazım. Şunat ilahinin bir üstünde de zatı akdes var. Ona takat getiremeyiz. Yaşadığım bütün olaylarda bu hadiseyi düşünmen lazım. Hatta o şeriatın muvazenesini kaybetmiş, insanlığı, hümanizm skalasına sığıştırmış insanların anlayamayacağı bir tabir olabilir belki ama biz ihtiyaç sahibi bir insana bile yardım ederken birinci amacımız Allah razı olur mu sebebinden dolayı o insana yardım etmektir. Bu da bizim talepte tevhidimizi muhafaza eder. Yoksa Allah demek değil, yalnız Allah demek imandır. Buyurun devam edelim. Risale-i Nur'daki bütün temsilat ve teşbihat bu mesel ve temsil nevindendir. İşte böyle misilsiz ve vacibül vücut ve maddeden mücerret ve mekandan münezzeh ve tecezzisi ve inkısamı her cihetle muhal ve tegayyur ve tebeddülü mümteni ve ihtiyaç ve aczi imkan haricinde olan bir zat-ı akdesin kainat safahatında ve tabakat mevcudatında tecelli eden bir kısım cilveleri aynı zat-ı akdes tevehhüm ederek bir kısım mahlukatına uluhiyetin ahkamını veren ehli dalalet insanların bir kısmı o zat-ı zülcelalin bazı eserlerini 
Tabiata isnat etmişler. Edemezsin çünkü koparamazsın. Neden? Kainatta her şey birbiriyle alakadar. Neden alakadar? Çünkü hepsi ismi kayyuma bağlı. Balık denizle ne kadar alakalar? Denizin balıkla olduğu kadar. Balık deniz için, deniz balık için yaratılmış. Çok aşikar. Gözün güneşle ne kadar alakadar? Güneşin gözün için yaratılması kadar. Niye? Gözünle güneşin ayarları o kadar birbirine uygun ki. Kainata bu nazarla bakalım. Ağaç, elma, yağmur, çamur. Atmosfer tabakası, yıldızlar, gravitiyen kuvveti her birisinin mükemmel bir alakası olduğundan sen bu alakayı, bu nispeti, bu bağı koparıp şu kısımlarını da tabiat yarattı diyemez. Evet devam edelim. Halbuki Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki tabiat bir sanat-ı ilahiyedir, sani olmaz. Ne demek tabiat? Sünnetullah bak tabiat deyince bu elma armut düşünmeyin ha. Hani yer çekimi, kütle korunumu, momentum yasası bunların her birisine tabiat diyorlar. Tabiatı şumulluk bir ifade olarak kullanıyorlar. Tabiat demek sünnetullah demek. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı yasalar demek. Şimdi böyle yasalara sen isim koyduğunda yasa kendisi yapıyor gibi düşünmek. Burası da çok cahilce oluyor maalesef. Adam öldürmek yasal olarak suç. Peki birisi birisini öldürse senin o yazdığın kanun koşup adamı yakalıyor mu? <gülüyor> Yakalamıyor. Neden? Çünkü kanun iş yapmaz. Peki adam yakalanıyorsa ne dersin? Demek ki kanunun uygulayıcısı arkada başka bir şey var. Bir kitabeti Rabbaniyedir, katip olmaz. Neden bahsediyor? Tabiattan, evet. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Kendisi işlenmiş bir terzi tarafından. Kendi kendisini işleyemez, kendisi terzi olamaz. Buyurun. Bir defterdir, defterdar olamaz. Kendisi yazılmış kurallar sistemidir. Kendisi o kuralları yazmış olamaz, evet. Bir kanundur. Kudret olmaz. Bir mistardır, mastar olmaz. Yani kaynak olamaz. Öyle değil mi? Su tulumbası gibi düşünün. Su geliyor mu oradan? Geliyor. Kendinden mi geliyor? Hayır, alttaki kaynak sudan geliyor. Kendisi kaynak değildir. Evet. Bir kabildir, münfail olur. Fail olmaz. Bir nizamdır, nazım olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Bakın bu anlatılanlar şu yüzden. Kainatın birbirine nispetini, alakasını söylüyor. Bu alaka bağını da hangi isme bağlayacak? Kayyum ismine bağlayacak. farz muhal olarak en küçük bir zi hayat mahluk tabiata havale edilse, bunu yap denilse, Risale-i Nur'un çok yerlerinde kat'i bürhanlarla ispat edildiği gibi o küçük zi hayatın azaları ve cihazatları adedince kalıplar... Buraya bir iki dakika gireyim mi? Şimdi kalıp dediği olay var ya hayret verici bir olay ya. Bir insan düşünse bunu kafayı yemesi lazım ya da iman etmesi lazım. İki ihtimalden bir tanesi. Şöyle bir avuç toprak. Her birinizin vardır evinde bir çiçek böcek bir şey değil mi? Patates atıyorum patates veriyor. Ama patates dediğine çok kalıp lazım. Şimdi tam o çelikçilerin çelik kalıbı var ya o kalıbı düşünmeniz lazım. Şimdi mesela ben demir para yapacağım ne lazım bana? Kalıp lazım. Matbaa harfleri çıkaracağım ne lazım? Kalıp lazım. Başka ne diyeyim mesela bak şu boruların şekli çıkaracak demir olarak. E o demiri eritip dökeceğim ne lazım bana? Kalıp lazım. İyi de senin o patatesin tek boyda mı çıkıyor topraktan? Şöyle mi oluyor? Tık diye çıktı bu boyda bitti. Hayır gitgide büyüyor büyüyor büyüyor. Niye burada duruyor? Kalıp olmadan durabilir mi? Siz yapabiliyor musunuz öyle? Sıvı çeliği akıtacaksın, biraz rica et, konuş, biraz ikna et, yemek ver. Kalıbı olmadan dursun orada. Oluyor mu öyle? Olmuyor değil mi? Mesela bu potada eritilen şeyleri izleyin yani. Kalıbın içerisinde bile oluşturup çıkarmak o kadar zahmetli bir şey ki. Önce o mücevherata mesela altın diyelim, altınları alıyor, eritiyor. Erittikten sonra o kalıbı var. Kalıbı yağlıyor yapışmasın diye. Daha sonra altını kalıba akıtıyor. Daha sonra onu çıkarıyor şöyle çift başlı bir tane demin üstüne koyuyor. Daha sonra onu batırıyor asit suyuna, üstündeki o kirpas şey yapsın diye. Daha sonra çıkarıyor oraya suya koyuyor, suda yıkıyor, başka başka başka bir şeyler yapıyor. Yani kalıp bile yetmiyor bir şey oluşturmak için. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Daha sonra ona neler yapıyor neler, ne işlemler ne uygulamalar. E şimdi bu patates nasıl olacak? Dün bu kadardı, öbür gün bu kadar, öbür gün bu kadar oldu. Yani durmaması lazım çünkü zerre havuzu var içerisinde öyle değil mi? Zerre tarlası var. Şimdi daha şaşırtıcı bir şey ifade edeyim. E patates ekmeyeyim şu ufacık şeye, gül atayım. E bu sefer de gül oluyor. Yine gülün dükeni ayrı kalıp, yaprağı ayrı kalıp. E kara gül var, kırmızı gül var, pembe gül var, sarı gül var. E bunlar için de bir renk boyama yeri olması lazım. Bak şimdi küçücük araba için o arabanın binlerce katı büyüklüğünde fabrika yapıyorlar. Neden? Bu kalıplara, bu boyalara, bu eşyalara ihtiyaç duyduğunda. Ama benim söylediğim çok çıldırtıcı bir olay. Benim söylediğim ürünler bu kadar fabrika ürünlerin binde biri kadar küçük. Patates atıyorsun çıkıyor, bezelye atıyorsun çıkıyor, fasulye atıyorsun çıkıyor, kivi atıyorsun çıkıyor, çilek atıyorsun çıkıyor. Isot atıyorsun, biber atıyorsun çıkıyor. Yani ekşisi var, acısı var, tatlısı var. Kırmızısı var, pembesi var, moru var. Küçüğü var, yumuşağı var, serti var, büyüğü var. Her birisi de sabit bir şekilde pıt diye çıksa gene hadi aklımıza yaklaşsın.
Çilek öyle mi çıkıyor? Pıt. Hayır canım o kalıp yani büyüyor büyüyor büyüyor. Bu maddi kalıplar bir avuç toprağın içerisinde mümkün mü? Bir arabanın sadece kapısını oluşturmak, o kapı spor mu olacak, kesik cam mı olacak, kırmızı mı olacak, mavi mi olacak? Bu kapının şekillerini farklı farklı yapabilmek için bir fabrikada kaç ayrı ofis, kaç ayrı operasyon varken o günün yaprakları da birbirinden farklı. Neden bunun için minnacık toprak yetebiliyor? Kalıp olmak zorunluluğu varken, o zerrat su gibi akıp gitmezken, işte şu anlattığım manevi kalıp dediğim olaylar tam ismi kayyumun kendisidir işte. Neden kafam bu kadar duruyor? Neden yani? Gerçekten ilginç. Şimdi şu benim parmaklarımda öyle ya da böyle cetvelle dümdüzlülük yok. Görüyor musunuz? Bir eğri bir yürürlük var. Ama bunu cetvelle dümdüz yapmak çok daha kolay ya. Öyle değil mi? Bir çelik kalıbını dümdüz dümdüz parçalarla yapmak çok kolay. Ama size şöyle eğri bir yürü bir çelik verdiklerinde diyorsun ki bak ben bunu CNC'ye sokacağım fiyat iki kat artar diyorsun. Şu parmaklarımdaki bu ince ince eğrilikler nasıl oluyor yani? Bu daha zor bir kalıp ama niye burada durmuş? Durmaması lazım. Bu zerratın akıp devam etmesi lazım. Bu kalıbı kim veriyor buna? Ve gelin yarın bakalım birlikte. Yarınki ile bugünkü arasında fark var. Bir miligram da olsa fark var. Bir milimetre de olsa fark var. Ve kalıbın içerisinde tırnaklar büyüyor. Çok hayret verici bir olay. Yani bu manevi kalıp dediğim olay ya aklını çöpe atacaksın, kullanmayacaksın ya da bütün zerrata melekut cihetinde maddenin altında emir ile yön verip manevi kalıpları yaratan bir sanatkarın olduğuna iman edeceksin. Başka bir yolu yok yani bunun. Ya deli deli gezeceksin ya da bu yoldan başka çıkar yol yok diyeceksin. Çünkü minnacık bir avuç toprak, bin bir çeşit kalıp nerede hazır? Yani benim bezelye attığımda bezelye çıkması için onun neyi olması lazım orada? Kalıplarının, renginin hem de nasıl kalıplar? Her gün büyüyor o kalıp, her gün büyüyor. Siz Allah aşkına böyle bir şey yapıyor musunuz ya? Mesela şu masayı kalıptan yapsanız, her gün getirip usta yeni kalıp atıp yeni kalıp döküyor mu ona? Mümkün mü böyle bir şey ya? Ama bezelye öyle. Büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir ağacın eğriliğine bak. Şu kulağının eğriliğine bak. Kulağın eğriliğinde öyle büyük bir doğruluk var ki hayret ediyor insan. Muazzam ifadeler ya. Muazzam. Buyurun devam edelim. O küçük zih hayatın azaları ve cihazatları adedince kalıplar, belki makineler bulundurmak gerektir. Ta ki tabiat o işi görebilsin. Yani dünyadan fazla kalıp makinen olacak ki dünyadaki işler çözülsün. Ama dünyadan fazla deyince 2-3 kat algılamayın lütfen. Az önce söylediklerimi bir hesap edelim. Akıl alır gibi bir şey mi bu ya? Saçın niye duruyor öyle yani? Milim milim düzenli bir şekilde uzuyor da kaşın uzamıyor. Nasıl kalıplar bunlar ya? Hem maddiyun denilen bir kısım ehli dalalet, zerrattaki tahavvülat-ı muntazama içinde hallakiyet ilahiyenin ve kudret-i rabbaniyenin bir cilveye azamını hissettiklerinden ve o cilvenin nereden geldiğini bilemediklerinden ve o kudret-i samedaniyenin cilvesinden gelen umumi kuvvetin nereden idare edildiğini anlayamadıklarından madde ve kuvveti ezeli tevehüm ederek zerrelere ve hareketlerine asar ilahiyeyi isnat etmeye başlamışlar. Ne demiş anladın mı? Zerreye ilah demiş. Neden? Çünkü kaynağı bulamamışlar. Üstad Hazretleri Tabiat İslahisi diye bir bölümde diyor ki çiçeğin yaratılmasının dört ihtimali vardır diyor. Ben size üç ihtimalini söyleyeceğim. Daha sonra onların olamayacağını söyleyeceğim. Mecbur elimizde dördüncü ihtimal kalacak diyor. Buna matematikte olmayana ergi diyorlar. Elde var olan bütün ihtimalleri çıkarırsın. Bu üç ihtimalin olmayacağını söylersen son ihtimal olmak zorundadır. İhtimallerden önce bir cümle sormam lazım. Şimdi yine suyumuzu kullanalım çiçek diyelim. Bir küçük çiçeğin olması için hangi sıfatlar lazım önce onu bulmamız lazım. Birlikte söyleyelim. İlim lazım mı? Lazım. Yani muntazam burada ilim işlendiği ortada. İlim lazım, irade lazım birisi varlığını yokluğuna tercih etmiş. Kudret lazım mı? Lazım. Başka? Hayat lazım mı? Lazım. Şefkat, merhamet lazım mı? Lazım birisi yani şefkat olmazsa neden o çileyi sana ikram etsin ki? Şimdi şöyle özet olarak bakarsak ilim, irade, kudret, şefkat, hayat. Şu çiçeğin olması için şart sıfatlardır. Şimdi bakalım acaba Üstad Hazretleri'nin dört ihtimal dediği yere gidelim. Üstad Hazretleri diyor ki bu çiçeğin var olması, yaratılması için dört ayrı ihtimal vardır. Birinci ihtimal sebepler bu çiçeği yapmıştır. Sebepler dediğini biliyor musunuz? Hava, su, toprak, tahta. <gülüyor> sebepler dediği hava, su, toprak, ateş vesaire. Şimdi ben az önce sıfatlar saydım. Bu saydığım ilim, irade, kudret, şefkat. Havada, suda, toprakta var mı? Yok. O zaman sebepler 
bu çiçeği yaratamaz. Eledim mi? Eledim. Geldim ikinci ihtimale. Sebepler elendi. İkinci ihtimal diyor Üstad Hazretleri teşekkele bir nefsi. Yani kendi kendine oldu diyor. Kendi kendine oldu ne demek biliyor musun? Atom kendi kendini yaratıyor demek. Peki zerrat dediğimiz o atom. Bir de onu inceleyelim. O atomda ilim var mı? İrade var mı? Kudret var mı? Allah Allah. Şefkat var mı? O atomda bu kadar özellik olsa çok çok çok affedersiniz. Hem bir çiçeğin güzel dalında hem de bir ineğin gübresinde olmaz. Yani hem hakimken hem mahkum olmaz. Birinin emrettiği çok belli. Birinde güç varsa hem hakim hem mahkum olur mu? Mümkün değil. Ama hem çiçeğin gülünün en güzel kokan yerinde o karbon atomu hem de bir ineğin affedersiniz gübresinde o karbon atomu. Böyle olmaması lazım. Demek ki bu özellikler zerratta da yok. Birincide neyi elemiştik? Sebepler. Sebepler yaratamaz bu özellikler yok dedik. İkincide ne dedik? Kendi kendine. Kendi kendine olamaz bu özellikler yok dedik. Üçüncü tabiat. Tabiat dediğine biliyor musunuz? Doğa bu işleri yapmış olabilir mi? Sizce benim az önce saydığım doğanın özelliklerinde ilim, irade, kudret, merhamet, hayat bunlar var mı? Bunlar da yok. Bak gitti. Şimdi birinci ihtimal sebepler yapamaz bu özellikler yok. Kendi kendine olamaz bu özellikler yok. Tabiat yapamaz. Tabiatta da bu özellikler yok. Şimdi bir tane soru geliyor. Siz yeryüzünde ilim, irade, kudret, hayat, şefkat özelliklerine sahip birisini biliyor musunuz? İnsan değil mi ben? Ama insanda da bu özellikler sonsuz olmadığından dolayı bir çiçeği yaratamayacağından insan da elendi. Ve bu özelliklere sonsuz olarak sahip sadece kayyum ismine de sahip olan Allah Azze ve Celle kaldı. Ama tabiatın karanlığında hem de o renkli karanlığında boğulmuş insanlar bunu göremiyor. Şöyle bir sahne hayal edin. Şurada bir katip mahkemede ve daktiloyla bir şeyler yazıyor. Katibin parmağının ucuna da bir tane sinek konuyor. Biz sineğe desek ki ey sinek bu yazıları ne yazıyor desek? Sinek der ki oradaki harfler yazıyor çünkü onlar inip çıkıyor der. Sinekten biraz daha büyük bir varlık koysak der ki o parmaklar yazıyor ben onları basarken gördüm der. Ondan biraz daha büyük bir varlık koysak der ki o katip yazıyor ben o katibin tamamını gördüm daktiloya o basıyordu der. Peki katip mi yazıyor yazıları? Hayır. Hakikatte hakim yazıyor. Hakim ne diyorsa katip onu yazıyor. İşte hakikatte bütün icraat sahibinin kim olduğunu görmeye de tevhid nazarı deniyor. Yani bizim gördüğümüz sebepler değil, onun ötesinde hakimi mutlak olan Allah Azze ve Celle emir veriyor. Kainat o şekilde çalışıyor. Şimdi bu maddeye ezeli deme olayı çok eskilerde de var olan bir olay. Hatta ve hatta i̇bn Sina ve Eflatun gibileri yine maddeye ezeli demişler. Hatta on akıl diye, ukul aşere diye bir yol, bir sistem kendilerine bulmuşlar. Bu buldukları sistem içinde de şöyle bir yolum yapıyorlar. Bu on akıl mantığında tek değişken olan şey dünyadır. Yani dünya içerisinde atomlar vesaire değişebilir. Onun haricindeki hiçbir yerde maddede değişim olmaz diyorlar. Peki hiçbir yerde maddede değişim olmazsa ayda olur mu? Ayda da maddede değişim olmaz diyorlar. Peki ayda maddede değişim olmazsa ay yarılabilir mi? Ay da yarılamaz bu yüzden ay yarılma mucizesi de yoktur diyorlar. Görüyor musunuz işler nerelere dayanıyor? Bunların hepsini düşünerek üstadın ilk cümlesini söyleyelim. Fe Allah diyor ya aynı o haldeyiz hakikaten. Çünkü anlaşılması ne kadar kolay basit şeyler. İnşallah insanlar inadı bırakırsa anlayacaklardır kanaatindeyim. Buyurun. Fe Allah. İnsanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki? Mekandan münezzeh olmakla beraber her bir yerde her bir şeyin icadında her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir tarzda bulunur bir vaziyetle yaptığı fiilleri ve eserleri camit, kör, şuursuz, iradesiz, mizansız ve tesadüf fırtınaları içinde çalkalanan zerrata ve harekatına vermek ne kadar cahilane ve hurafetkarane bir fikir olduğunu zerre kadar aklı bulunanların bilmesi gerektir. Evet, bu herifler vahdeti mutlakadan vazgeçtikleri için hadsiz ve nihayetsiz bir kesreti mutlakaya düşmüşler. Bir yaratıcının elinden döndüğünü anlayamadıklarından 
bütün atomların her birisine yaratıcılık vazifesi vermişler. Bak çok komik bir olay ya bu. Şu alışkanlık, standartlık, ülfet perdesini bir yırtın. Yani bir yaratıcıyı kabul edememiş ama bütün zerrelerde sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz merhamet, sonsuz hayat vardır demiş. Ya bu kadar komik bir vartıya düşebilir mi insan? Şimdi siz bir gün bana gelip diyorsunuz ki ya şurada bir adam var uçuyor diyorsunuz. Ben de diyorum ki ya yerler gökler birleşip birleşip ayrılsa ben bir tane adamın uçtuğuna inanmam diyorum. Oradan kahveye gidiyorum diyorum ki bizim köy komple uçuyor. <gülüyor> Böyle bir komedi olabilir mi ya? Bir adamın uçtuğuna inanmayan bütün köyün uçtuğuna inanabilir mi? Sen bir yaratıcıya bu özellikleri veremiyorsun. Bütün zerrata nasıl veriyorsun bu özellikleri? Çok komik bir durum. Gerçekten matematiği yanlış yani durumun. Evet. Yani bir tek ilahı kabul etmedikleri için nihayetsiz ilahları kabul etmeye mecbur oluyorlar. Yani bir tek zatı akdesin hassası ve lazımı zatisi olan... Bir dakika. Lazım zati kelimesine dikkat edin. Paragrafı baştan alalım. O kelimeyle işimiz var. Evet. Yani bir tek zatı akdesin hassası ve lazımı zatisi olan ezeliyeti ve halıkiyeti bozulmuş akıllarına sığıştıramadıklarından o hadsiz, nihayetsiz, camit zerrelerin ezeliyetlerini belki uluhiyetlerini kabul etmeye mesleklerince mecbur oluyorlar. Şimdi ezeliyet, sonsuzluk ve halıkiyet yaratma Allah'ın neyi? Lazım mı? Zatiyesi. Şimdi bu kelimeyle işimiz var ama ondan önce iki kelime bilmemiz lazım. Zati, arızi. Bu iki kelimeyi bilmemiz lazım. Zati kendinden olan demektir. Arızi ise bir şeyden beslenen, bir şeyden olan demektir. Güneş ışığı nedir Alperen? Zatidir, kendindendir. Ayın ışığı nedir Alperen? Arızidir, başka yerden beslenendir. Nereden anlarım? Bir gün güneşle ayın arasına dünya girer. Dünya girince ay gölgede kalır. Aa ışığı kendinden değilmiş. Demek ki arızıymış bir yerden besleniyormuş. Ama o güneşin üstüne perde de örtsen güneşin ışığı sönmez. Madem sönmüyor demek bu ışık kendisindenmiş zatiymiş derim. Mimar Sinan'daki güzellik zatidir. Süleymaniye ise arızıydır. Çünkü Süleymaniye'nin güzelliği Sinan'dan yansımıştır. İnsanla hayatın arasına ölüm girer. Demek ki hayat bizde arızıymış. Biz bir haydan besleniyoruz. Onda zati bizde arızı. Baharın arasına kış girer. Demek ki baharın güzellikleri arızıymış. Değil mi? Birden beyaz kefene bürünür her yer. Demek hepsinin beslendiği bir kaynak olması lazım. Ve o kaynakta bu özellikler zati olması lazım. İşte o Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi geldik. Lazımı zati ne demek? Bu lazımı zati bir mantık tabiridir. Ulumu Arabiye cihetinde medreselerde bu mantık ilmini çok öğretirler. Mantık muazene için çok önemlidir. Üstadın mantık ilmi için yazdığı Kızıl İcaz adlı bir tefsir var. Telmih ve Kızıl İcaz. Orada geçen mantık kaideleri. Kaideleri okusan aklın kırılır yani. O yüzden Üstad Hazretleri risale Nurlar'da ne yazarsa, ne nakşederse etsin mantık tabirleriyle yapmış bunu. Ve burada kullandığı lazımı zati de bir mantık tabiridir. Şimdi bir lambada ışık vardır. Şimdi şunun ışığını açsam. Gözüküyor mu oradan bir ışık? Gözüküyor değil mi? Elektrik sönse ışık da gitti mi? Gitti. Demek ki ışık lambanın lazımı zati olsa gitmez Ömer. Lazımı arızisi. Onun bir argümanı. Ama sönüp gidebiliyor. Peki güneşin fişini çeksem, su döksem, üstünü örtsem güneşin ışığı bu saatin ışığı gibi gider mi? Gitmez. Demek ki o ışık güneşte lazımı zati. Sizdeki bir özellik sönebiliyorsa lazımı arızi, bir özellik sönmüyorsa lazımı zati. Şimdi şuradaki cümleye gelelim. Yaratmak ve sonsuz olmak. Ezeliyet dediğimiz özellikler hiçbir şekilde sönmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin lazımı zatisidir. Bu bir mantık tabiridir. Bilsek iyi olur diye anlattım. Buyurun. İşte sen gel echeliyetin nihayetsiz derecesine bak. Echel ne demek? Cahil de değil ondan da beter demek. Echel en cahil. Evet. Evet zerrelerdeki cilve ise Zerreler taifesini vacibül vücudun havliyle, kudretiyle, emriyle muntazam ve muhteşem bir ordu hükmüne getirmiş. Bir tohum atıyorsun minnacık buğday veriyor, öbür yıl atıyorsun çilek veriyor. Bu zerreler bir emirde işlemezse nasıl bu kadar farklı şeyler verebilecek? Evet. Eğer bir saniye o kumandana azamın emri ve kuvveti geri alınsa... Bir dakika, ne demek Ali bu? 
Allah'ın emri bir saniye geri alınması ne demek? Nispeti kayyumiyet. O kayyumiyetin bağları bir an çekilse kopsa diyor. Burada onu ifade ediyor bak. Evet. O çok kesretli camit, şuursuz taife, başı bozuklar hükmüne gelecekler. Belki bütün bütün mahvolacak. Mahvolacak yani tuz buz mu olacak? Dağılacak mı? Hayır hayır yok olacak kainat. Ya şu an Esma tecelli ediyor da şu işleri yapabiliyoruz yani. O kadar kuvvetli tecelli ediyor ki şiddeti zorundan gözükmüyor ya. Allah Allah. Ne kadar ilginç ya. Şimdi bir insan kendisine bu gözle baksa. Bağımlısın ya. Allah Azze ve Celle'ye bağımlısın. Saniye saniye bağımlısın. Hiç öyle bir insanda kibir olabilir mi? Hiç aman canım ben kendi istediğim hayatı yaşayacağım diyebilir mi? Hayır hayır. O emir kitabı nerede emir? Allah benden nasıl bir yaşam istiyor deyip. Onu aramadan edemez o insan, edemez. Allah Allah. Evet. Hem insanların bir kısmı güya daha ileri görüyor gibi, daha ziyade cahilane bir dalaletle, Sani Zülcelal'in gayet latif, nazenin, muti, musahhar bir saife icraatı ve emirlerinin bir vasıta nakliyatı... Bir dakika, Allah'ın emirlerini nakledilen bir şeye geliyor konu. Şimdi bugünkü ana konumuza geliyor. Allah'ın emirleri bir şekilde naklediliyor. Mesela güneş Allah'ın emri mi? Peki ta o uzaklıktan sizin bahçeye naklediliyor mu güneş? Naklediliyor. Sanki güneşin ışığı görünmez kablolarla gelmiş mi yeryüzüne? Gelmiş. Bak konu başka bir yere gidecek. Nakil diye bir konuya bağlanıyor gitgide. Evet. Ve zayıf bir perdeyi tasarrufatı ve latif bir midadı mürekkep kitabeti ve en nazenin bir hulle icadatı ve bir maye masnuatı yarattıkları şeyin bir mayası. Evet. Ve bir mezrai hububatı olan esir maddesini. Yani diyor ki yaratılmışların bir mayası ve o iletkenliği sağlayan bir taşıyıcısı var. Bunun adına esir diyeceğiz birazdan. Evet. Cilve-i rububiyetine aynedarlık ettiği için mastar ve fail tevehüm etmişler. Biz bu esiri konuşacağız. Zamanında felsefe demiş ki maddenin bile esas idare edicisi esirdir. İşte esire ezeli demişler. Biz de diyeceğiz ki hayır hayır o değil ismi kayyumdur diyeceğiz. Ama bu esiri iyi anlamamız lazım. Çok ince bir sır var bunda. Evet. Bu acip cehalet hadsiz muhalleri istilzam ediyor. Çünkü esir maddesi maddi yunları boğduran zerre maddesinden daha latif. Zerre dediğin ne? Atom. Yani esir bu atomdan daha da latif, daha da ince. Evet. Ve eski hükemanın saplandığı. Heyula fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, camit bir maddedir. Bu hadsiz bir surette tecezzi ve inkısam eden ve nakillik ve infial hassasıyla ve vazifesiyle teçhiz edilen bu maddeye belki o maddenin zerreden çok derece daha küçük olan zerrelerine her şeyde her şeyi görecek, bilecek, idare edecek bir ihtiyar ve bir iktidar ile vücut bulan fiilleri Eserleri isnat etmek esirin zerreleri adedince yanlıştır. Şimdi cisim düzeyinde renkli, büyük, küçük diye baktığımız madde atomun altına indiğinde tuzla buz olan bir hale geliyor. Sanki çölde kum taneleri içinde yüzüyormuşçasına bir hal oluyor. Suyun letafetiyle bir taşın sertliği Atom altı düzeyde eşitlenmiş bir hal alıyor. Nesne düzeyindeki zorluklar zerre düzeyine inildiğinde yok oluyor. Şimdi bunu ufak bir örnekleyelim. Ne demek istiyoruz? Elimde bir pano olsa bu panonun bir tarafı kırmızı. Diğer yüzü siyah. Peki ben bu panoyu kırmızı yüzden siyah yüze çevirmek için zorlanıyor muyum? Değil mi? Zorlanıyorum. Bir vakit geçiyor yani. Bu panoyu çok devasa düşünün. Belki öyle iyi anlarız. Bunu çevirirken insan çok devasa bir pano olsa zorlanıyor değil mi? Şimdi benim bu panoyu çevirirken zamana takılmamam için, zorlanmamam için başka bir şey yapmam lazım. Mesela bu panoyu var olan büyüklüğünün yarısına indirgesek, şu panonun yarısını şu şekilde çevirdiğimizde ne oluyor? Biraz daha zaman kazanmış oluyoruz. Şimdi ben bu panoyu Kırmızıdan siyaha çevirmek için zorlanmamak adına ne yapabilirim? En küçük parçalara bölmem gerekir. Bu tabela ne kadar küçük parçalara bölülürse müdahalesi de o kadar kolay olur. Hatta televizyon ekranları 
aynı böyle elektron panoları mantığında çalışmaktadır. Sayısız küçük parça aynı anda rengini döndürerekten ortaya görüntü gelmektedir. Eğer o elektron panoları o kadar küçük değil de büyük olsaydı o görüntüyü o şekilde görmem mümkün olmazdı. Demek ki büyük bir tabelayı çevirebilmek için vakte ihtiyacın vardır. Ama sen bu tabelanın bütün parçalarını elektron düzeyine indirirsen şu kırmızıyı siyaha çevirmek için vakit denilen mahluka yaratılmışa ihtiyacın da kalmayacaktır. Demek ki bu tabelanın kırmızı renginin olmasının esas sebebi benim iddiasında bulunan birisi tabelanın en küçük parçalarına kadar nüfus etmeli ve en küçük parçaların kırmızısını hızlı bir şekilde siyaha çevirmeli. Pano ne kadar küçük parçalara ayrılırsa dön emrine de o kadar kolay itaat edebilir. Demek ki sonsuz bir şekilde itaat etmesi için panonun elektron düzeyinde sonsuz parçalara ayrılması lazım. Şimdi yıllardır Allah Azze ve Celle zerreden kainatı yaratıyor diye bakılmış ama zerre eritilmiş. Eritilince ayrıldan başka bir şey çıkmış. O zerrelerin yani atomların elektronlarla olan arasındaki boşluğu dahi dolduran esir veyahut eter diye atom altı düzeyde çok daha küçük bir parçaca ulaşılmış. Ve Üstad Hazretleri diyor ki esir kainatın tarlasıdır diyor. Yani bütün kainat tek bir hamurdan yoğrulmuş desek doğru olur mu? Olur. Peki o tek bir hamur nedir? Esir maddesidir. Transformers'ı izleyen var mı? Transformers'ta şöyle bir sahne oluyordu. O uzaylıların birkaçının metallerini almış laboratuvara götürmüşlerdi. Daha sonra o metallerin bir kısmını şöyle bir cam fanusa koymuşlardı. O metali alıyordu adam. Silah ol diyor, silah oluyor. Cep telefonu ol diyor, cep telefonu oluyor. Uçak ol diyor, uçak oluyor. Aynı metal mi? Aynı metal. İşte tek bir şeyden birçok şeyin üretilmesi o filmde bir örneklenmiş. İşte aynı olay esir aslında. Bizim 118 element diye bildiğimiz o elementlerin bile altyapısını kazdığında her birisi esir hamurundan yoğrulmuştur. Yani kainatın tek olan yapı taşı esirdir diye bir iddia vardır. O esirin de biraz altına indiğinde madde düzeyinden kendini soyutladığında o melekut düzeyi dediğimiz dalga boy, dalga tecelli olan o alana indiğinde bu sefer de aslında esirin altında da heyula vardır diye bazı filozoflar iddiada bulunmuştur. Kainatta dalgayla hareket eden şeyler vardır. Bu denizin dalgası gibi düşünün. Bir ipi salladığında ipte de bir dalga vardır. İşte öyle titreşimle hareket eden şeyler vardır. Ses gibi, ışık gibi. İşte o dalganın hareket etmesi için boşluk olmayan bir ortama ihtiyaç vardır. İşte boşluk olmayan bu ortamı dolduran hatta iletimi taşımacılığı sağlayan maddeye esir maddesi demişler. Kafanızda canlandı mı? Benim hep şöyle canlanıyor. Atomun bile içini dolduran değil mi? Hiç boşluk bırakmayan bir madde olarak. Bu sebepten dolayı esir aynı zamanda boşlukların tamamını dolduran ortamın adıdır demişler. Eğer herhangi bir madde bütün boşlukları doldurmasaydı güneşin ışığı veyahut elektriğin kendisi bize ulaşması mümkün değildir demişler. O yüzden kainata baktığımızda şöyle bir sıralama verebiliriz. Kendime bakayım vücudum var derim. Vücudumun bir altına ineyim organlarım var derim. Organlarımın altına ineyim dokularım var derim. Dokunun altına ineyim hücrelerim var derim. Hücrenin altına ineyim atom var derim. Atomun da altına ineyim, esir maddesi var derim. Esir maddesinin de altına ineyim, Nuru Muhammedi var derim. Nuru Muhammedi'nin de altına ineyim, emir var derim, emir. Yani esirin de altında emir var. Ne demek emir? Emri ilahi demek. Üstad Hazretleri ruhu tarif ederken ne diyor ruh? Emri ilahidir diyor. Ama birkaç özelliği olan emri ilahidir diyor. Ne gibi özellikleri var? İradesi var mesela. Tercih hakkı var ruhun. Senin ruhunun bile altına indiğinde o ayetin bahsettiği, Allah'ın kendi ruhundan üflediği dediği, haşa bir parça koparıp senin içine koymadı. Nedir biliyor musunuz? Emri ilahidir. Ama yere çek diye emir veren Allah, ruha da iradeni kullan diye emir vermiştir. Ruhun bile altında ne var? Emri ilahi var. Yani kainatın, kainat tarlasını dolduran bütün zerratın en altına indiğinde, Emri ilahi göreceksin. Demek ki şunu diyebiliriz. Zerrenin öncesinde esir, esirin de öncesinde emir vardır diyebiliriz. O yüzden bazıları demiş ki, kün emrinin maddeye dönüşmüş haline 
Esir demişler o yüzden. Esirden önce emir vardır. Emir dediğimiz nedir? Kün. Ulema şöyle demiş. Kün demek ilim, irade, kudretin aynı anda tecellisi demek demişler. Sen süpangile diyorsun mesela nedir? Çikolatanın, şekerin, hamurun aynı anda oluşunu süpangile deniyor ya. Kün de öyle işte. O yüzden her şeye hükmetmek maddi düzeyde maddenin en altına inmekle olur. Yani büyük panoyu değil küçük panocukları bir anda çevirmekle olabilir diyor. Ağaç düzeyinde müdahale edersen sebeplere ihtiyaç duyarsın. Bulutsuz yapamazsın, güneşsiz yapamazsın. Ama maddenin en küçük düzeyinde, belki o dalga boyunda, kuantum aleminde müdahale eden birisi sebeplere de ihtiyaç duymamış olur. Heyula'yı biraz anlatmam lazım. İslam felsefecilerine göre Heyula madde değildir. Esirden bile daha latif, maddi alemde anılmayan, yeri olmayan bir şeydir demişler. Bizim suret dediğimiz şekiller Heyula'nın isim kazanmış halidir demişler. Esiri en ciddi savunanlardan birisi Aristo olmuş ve esiri savunurken de kainatta boşluk yoktur, oraları dolduran esir vardır demişler. Esirden sonra oluşan diğer maddelerde dört unsurun belli düzeyde teşekkülüyle oluşur demişler. Hatta orta çağda simyacılar yani altın arayıcılar bu paradigma ile şunu düşünmüşler. Madem bir şeyden her şey çıkıyor, ben o her şeyin aslına gidebilirsem yani maddenin temeline inebilirsem ben o en temele emir vermeyi öğrenebilirsem, o en temele emir verip neyi yapalım? Altını yapabilirim demişler. Bu yüzden simyacılar altını bulamamış ama simyadan kimyayı bulmuşlar. Ya kimyanın şimdi günümüzde birçok yönüne beşiklik yapmışlar. Ne kadar ilginç bir olay değil mi? Esirin işlenip dönüşmesiyle de şimdi bizim bildiğimiz 118 element oluşmuştur. Newton esiri şöyle tarif eder. Gravitasyon dediğimiz yer çekimini bir yerinden ötekine ulaştıran esirdir. Işık taneciklerini taşıyan esirdir. Zira ışığın tanecik olduğunu çok insan kabul ediyor artık değil mi? Hatta ışık taneciğiyle ne oluyor? Mesela siz hastanede ne çektiriyorsunuz? Ultrason diyorsunuz değil mi onu? Yani ne oluyor? Ultrasound. Ses. Ses bir tanecik yani orada. Ben ışık dedim de sesten çıktım. <gülüyor> Orayı artık editlersin oyuncu yani. <gülüyor> evet ses bir tanecik. Bunun iletimi için esir kullanılıyor demiş Newton. Işık bir tanecik, ışık iletimi için, ses iletimi için o nakliyeci olarak esir kullanılıyor demiş. 70 yaşına gelince de Newton esirin de bir tanecik yapıda olduğunu iddia etmiştir. Son yıllarda keşfedilen, kainatı genişleten karanlık madde, karanlık enerji diye bahsedilen şeyin de esir madde olduğunu iddia edenler olmuş. Bir de vakum diye bir kelime var. Klasik fiziğe göre vakum yani boşluk diye bir tabir var. Ama bu esir maddesi döneminden sonra Vakum yani boşluk denilen şeyin tam bir boşluk olamayacağı söylenilmiş. Şunun içerisindeki havayı aldığımda tam bir boşluk olsa bunun ışığı, yer çekimini vesaire de iletmemesi yani sıfır enerjide olması gerekli demişler. Ama sıfır enerjide olmadığından, iletim sağladığından sizin havasını alıp vakum, boşluk dediğiniz şeyin içerisinde de esir vardır demişler. Aristo diyor ki maddenin bile içini dolduran böyle bir şeyin Tek idare edicisi Allah olmak zorunda diyor. Yani onlar böyle şimdi günümüzdeki gibi böyle marjinal düşüncelerde değil. Her birisi bu altı kazdıktan sonra maddede bu güçlerin olamayacağını, bir yaratıcının elinde olduğunu inanın çok bilmişler. Risale-i Nur'da başka bir yerde geçen bir paragraf var esirle ilgili. O paragrafı da okumam lazım. Sen 27 yıl zindanlarda, sürgünlerde ömür geçirmişsin. Hapishanedesin yani. Sen nasıl böyle bir şey yazabiliyorsun? Orada 2-3 kelimeyi anlamamaya takılıyoruz hala. Bırak 2-3 kelimeyi. Böyle bir manayı bu kadar basit nasıl anlatmış? Sen bir de oraya şaşırsana. Ama her birisini o kadar nakış nakış, o kadar basitçe işlemiş ki ya insan aklını yitiriyor ya. Hayranlığı artıyor yani Üstad Hazretlerine. Keşke insanlar şunlara ön yargısız baksa, ön yargısız okusa. Gerçekten yani istifade etmemeleri, bir şekilde kalplerinin, akıllarının beslenmemeleri mümkün değil. Hep ön yargılardan, o beşerin siyasi vesaire çekişmelerinden dolayı insanların ön yargılarından şundan bundan böyle muazzam hakikatleri bilmeden çekip giden, hayata veda eden yani ne için yaratıldığını bilmeden hayata gözlerini yuvan o kadar insan var ki çok üzülüyorum. Şunları okudukça sevineyim mi? Birilerinin bu hakikatlere vasıl olamadığına üzüleyim mi bilemiyorum. Çok şaşırıyorum yani. Maddeye esiriye esir kalmakla beraber sahir maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Şu odanın tamamını yaksam ama inanılmaz bir derecede yaksam. Masa, şu plastik şişe, şu metal klima, şu kamera, duvarlar. Her birisi aynı maddeye döner mi? Her birisi küre, koral eve döner. Neredeyse aynı maddeye döner. Filmi tersten sar. Tek bir maddeden bu kadar çeşit şey oluşuyor. Aynı olayı düşün. Nasıl ki buhar, su, buz gibi havai mayi, camit, 
üç nevi eşya aynı maddeden oluşuyor. Öyle mi? Aynen öyle de bütün şu cisimler de tek bir maddenin teşekkülatıyla yani esir maddesinin şekil almasıyla oluşuyor. Nasıl ki buhar, su, buz gibi havayı, mayı, camit, üç nevi eşya aynı maddeden oluşuyor. Öyle de maddeye esiriyeden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi hiçbir itiraza medar olmaz. Dünyanın yedi tabakası var ya onların her birisinin de esirden oluşmasına hiçbir itiraz olamaz diye Üstad Hazretleri özetliyor. Evet buyurun devam edelim. Evet, mevcudatta görünen fiili icat öyle bir keyfiyettedir ki her şeyde hususan zihayat olsa ekser eşyayı ve belki umum kainatı görecek, bilecek ve kainata karşı o zihayatın münasebatını tanıyacak, temin edecek bir iktidar ve ihtiyardan geldiğini gösteriyor ki maddi ve ihatasız olan esbabın hiçbir cihetle fiili olmaz. Evet, Sırrı kayyumiyetle en cüz'i bir fiili icadi doğrudan doğruya bütün kainat halıkının fiili olduğuna delalet eden bir sırrı azamı taşıyor. Az önce esir maddesini konuştuk. Esir maddesinin bir emirle her şekle girdiğini konuştuk. Bunların hepsi Allah'ın hangi esmasıyla oluyor? Kayyum esmasıyla oluyor. Evet. Mesela bir arının icadına teveccüh eden bir fiil iki cihetle halık kainata hususiyetini gösteriyor. Birincisi. O arının bütün emsalinin bütün zeminde aynı zamanda aynı fiile mazhariyetleri gösteriyor ki. Şimdi dünya coğrafyasındaki bal arılarını incele. Her birisinin yaptığı fiil neyi gösteriyor? Külli bir fiili gösteriyor. Tanzanya'daki bal arısı da bal yapıyor. Kayseri'deki bal arısı da bal yapıyor. Ve ne gariptir ki her birisinin malı meşhurdur. <gülüyor> Türkiye'de her şehrin ama her şehrin istisnasız meşhur olan yiyeceği baldır. Markete gidiyorsun... Balın nasıl ustam? Abi bu sinop balı diyor. Allah Allah. <gülüyor> Öbürüne gidiyorsun. Abi bu Hakkari balı diyor. Allah Allah bu pastırma gibi bir şey değil ki kaç senin meşhur olsun diyesin. Başka bir yere gidiyorsun. Abi bu var ya bu İnegöl balı ya. Allah Allah İnegöl'ün ne balı var ya? Yani o kadar meşhur ki böyle. Abi bu bizimki Antalya balı ya. Deniz görmüş bizim varlar falan böyle. Her şehirde meşhur olan istisnasız tek şey nedir? Baldır. Niye? Her şehirde arı aynı fiili yaptığı için. Orada da bal sıkıyor zehir akıtacağı yerden. Burada da bal sıkıyor zehir akıtacağı yerden. Biz biraz pazarlamasını iyi yapıyoruz yani. Beş şişesi yüz liradan falan diye. Şimdi buradaki külli fiil neyi gösteriyor? Tek bir yerden o külli fiilin çıktığını gösteriyor. Hatta dünyanın her yerindeki bal arılarının o balı yapabileceğine o kadar güveniyoruz ki biz bunu test haline sunaraktan profesör bile oluyoruz. Bal arılarında şu özellik vardır diyorsun ve o özellik tutuyor hepsinde. Nasıl tutabilir böyle? Demek ki hepsi aynı fabrikadan çıkarsa külli bir şekilde bütün fiilleri birbirine benzer. Bu o bal arılarının tek bir fabrikadan programlandığını göstermiyor mu? Bak ayette ne diyordu? Biz arıya vahyettik. Yani biz onu programladık. Peki hangi arıya? Bütün arılara o programı yazdık. Evet. Bu cüz'i ve hususi fiil ise ihatalı ruh-i zemini kaplamış bir fiilin bir ucudur. Öyleyse o büyük fiilin faili ve o fiilin sahibi kim ise o cüz'i fiil dahi onundur. Çünkü cüz'i fiillerin her birisi aynı standartlarda. Demek ki her birisini programlayan tek bir merkez var. İkinci cihet. Bu hazır arının hilkatine teveccüh eden... Güzel bak hay ve kayyum. Kim dedi onu? He bak. Yarattı ve onun devamlılığını salladı. Değil mi? Ya hay, ya kayyum. İkinci cihet. Bu hazır arının hilkatine teveccüh eden fiilin faili olmak için o arının şerait hayatiyesini ve cihazatını ve kainatla münasebatını temin edecek ve bilecek kadar pek büyük bir iktidar ve ihtiyar lazım geldiğinden o cüz'i fiili yapan zatın ekser kainata hükmü geçmekle ancak o fiili öyle mükemmel yapabilir. Bak bir arı bir günde 20 bin çiçek geziyor. Ve ormandaki bütün çiçekleri mi? Hayır hayır aynı çiçeği. O yüzden mesela ne diyor? Bu diyor papatya balı diyor. Niye? Çünkü arı o 20 bin çiçek geziyor ama hepsi papatyadan geziyor. Aynı arı ölene kadar 2 milyon kilometre yol yapıyor. Ve bu yaptığı eylemlerin neticesinde bir avuç bal çıkıyor ortaya. Peki bu balı bugünkü ilim yapabiliyor mu? Yapamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü bugünkü ilimde bu kayyumiyet özelliği yok. Bütün kainatı kabzayı tasarrufunda, kabzayı rububiyetinde kim tutuyorsa o bir avuç balı da ancak o verebilir. Çünkü kainatın tamamının birbirine bağı vardır. 
o bağların tamamının da dayandığı Allah'ın kayyum ismi vardır. Bunun tamamını eline alamayan birisi senin markette aldığın 20 liralık balı üretemez, yaratamaz, sofrana koyamaz. Demek en cüz'i fiil iki cihetle halık külli şeye has olduğunu gösterir. En ziyade cayi dikkat ve cayi hayret şudur ki vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücudun... Vücudun üç mertebesi var hızlıca anlatayım mı? Birincisi mümkün. Ne demek mümkün? Yani sen olabilirsin, olmayabilirsin. O zaman sana bir müreccih sebep lazım. Yani birine seni tercih etmesi lazım. Şimdi çay kendi kendine olmuyor değil mi? Bir tercih edici oluyor. Canım çay çekti. Tamam. Aynı o şekilde birinin meşiyetinin seni yaratma istemesi lazım. Buna mümkün vücut deniyor. Bizim vücudumuz hangisi İsmail? Mümkün. Çünkü biz yaratıla da bilirdik, yaratılmaya da bilirdik. Bir müreccih, bir irade sahibi tercih etti ve yarattı bizi. Yokluğumuzla varlığımız eşittir bizim. İkinci vücuda... Mümteni diyelim. İmkansız demek mümteni. Şu kainatı aynı özelliklerle yaratan ikinci bir güç vardır. Hayır imkan yok. Bir köyde iki muhtar olamayacağı gibi kainatı yaratan ikinci aynı özelliklerde güç olamaz. Onun vücuduna da mümteni, imkansız deniyor. Üçüncüsü de vacip. Ne demek biliyor musun vacip? Vacip, varlığı zorunlu. Ne demek biliyor musun? Var olmak için bir sebebe ihtiyaç duymayan vücuda vacibül vücut denir. Onun varlığı hiçbir sebebe ihtiyaç duymaz. Onun varlığı Kendisinde kaimdir, kendi zatında kaimdir. Yani kayyumdur, kayyum. Vücudun en kuvvetli mertebesi olan vücubun ve vücudun en sebatlı derecesi olan maddeden tecerrüdün. Bir şey maddeden tecerrüt ettikçe yani uzaklaştıkça vücudu yok olmaz hale gelir diyor. Maddeden soyutlandıkça varlık sabit kalır. Peki maddeden komple münezzeh olan? Vaci bir vücut olan Allah o yüzden varlığı sabit olmak zorundadır. Anladın mı? Çünkü zerratın değişimine haşa muhatap olmaz. En sabit vücut o zaman maddeden en uzak olan vücut yani varlık demektir. Ve vücudun zevalden en uzak tavrı olan mekandan münezzehiyetin... Mekandan uzaklaştıkça zeval ona, yokluk ona dokunamaz. Ve vücudun en sağlam... Ve tagayyürden ve ademden en mukaddes sıfatı olan vahdetin sahibi olan zatı vacibül vücudun en has hassası ve lazımı zatisi olan ezeliyeti ve sermediyeti vücudun en zayıf mertebesi ve en incecik derecesi ve en mütegayyir mütehavvil tavrı ve en ziyade mekana yayılmış olan hadsiz kesretli bir maddi maddi olan esir ve zerrat gibi şeylere vermek, ne onlara ezeliyet isnat etmek ve onları ezeli tasavvur etmek ve kısmen asar-ı ilahiyenin onlardan neşet ettiğini tevehüm etmek, ne kadar hilaf-ı hakikat ve vakıa muhalif ve akıldan uzak ve batıl bir fikir olduğu Risale-i Nur'un müteaddit cüzlerinde kat'i bürhanlarla gösterilmiştir. Dersimizin sonuna geldik. Dersten tatmin olamadıysanız daha güzel bir cevap bulana kadar... Bu derste şimdilik idare edin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimil hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ve salat. Ya Rabbim sen o esir maddelerine emir ver. İstanbul'daki medresemizi de bir an önce yarat inşallah. Amin. Bu konu bile oraya bağlanıyor çünkü çok elzem.